நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பரவலே சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க x ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் ஒன் இக்கோ டு ஜீரோ இப்போ இதுல இருந்து நம்ம அந்த பரவலத்துக்குரிய அந்த முனை வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இருபுறமும் ஃபோர் வந்து பிளஸ் பண்ணணும் இருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் ஒய் பிளஸ் ஒன்னு வரணும் அடுத்துதான் இருபுறமும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஒய் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஃபோர் இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாம் இப்போ இங்க ஃபைவ் ஒய் பிளஸ் ஃபைவ் வந்துடும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் காமனா எடுத்துட்டோம்னா ஒய் பிளஸ் ஒய் ஸோ இப்போ நமக்கு இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஒய்னு இருக்கு அதாவது x மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் பிளஸ் ஒன் இப்போ இதுல இருந்தே நம்ம ஈஸியா என்ன செஞ்சோம்னா இப்போ இந்த ஃபோர் ஏ தான் நமக்கு என்னது ஃபைவ் ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு என்னது ஃபைவ் பை ஃபோர் ஏன்னா நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க முனை குவியம் இயக்குவரை செவ்வகல நீளம் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க முனை குவியம் இயக்குவரை செவ்வகல நீளம் ஸோ செவ்வகல நீளம்ங்கிறது என்னது ஃபோர் ஏ ஃபோர் ஏங்கிறது என்னது நமக்கு இங்கே ஃபைவ் ஸோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து முனை பார்த்தீங்கன்னா இதுல இருந்து தான் எடுப்போம் எக்ஸ் மைனஸ் ஹச் இது ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் எக்ஸு ஸோ இதுதானே நமக்கு இப்போ இதுல இருந்து ஹச்சு பாத்தீங்கன்னா எக்னி இங்க நமக்கு மைனஸ் டூ இருக்கு அதாவது ஹச்சு கம்மா கே வேணும் இப்போ ஹச்சு வந்து டூவா இருந்தா மட்டும்தான் மைனஸ் டூ வரும் அப்போ டூ இதே கே வந்து சாரி இங்க வந்து கே இப்போ கே இங்க மைனஸ் ஆனா இங்க பிளஸ் வந்துருக்கு எப்படி அப்படின்னா இந்த ஒன்னு வந்து ஏற்கனவே என்ன செய்யும் மைனஸ் ஒன்னா இருந்திருக்கும் அப்போதான் இந்த மைனஸோட போடும் பொழுது ஒய் மைனஸ் கே அப்போ ஒய் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஒய் பிளஸ் ஒன் அப்போ ஒய் பிளஸ் ஒன் எப்போ வந்திருக்கும் கே வந்து மைனஸ் ஒன்னா இருக்கும்போது வந்திருக்கும் இப்போ முனை வந்து நமக்கு டூ கமா மைனஸ் ஒன் அதாவது இதுதான் ஹச் கமா கே அடுத்தது குவியம் ஸோ குவியம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் குவியத்துக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பிளஸ் ஹச் ஏ பிளஸ் கே ஏன்னா இது வந்து முனை ஹச் கமா கே உடையது ஸோ இதுல வந்து இப்போ ஜீரோ பிளஸ் டூ ஏ வந்து என்னது ஃபைவ் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வேணா வரும் டூ கமா ஃபைவ் பை ஃபோர் எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபோர் ஸோ டூ கமா ஒன் பை ஃபோர் ஸோ குவியம் எஸ் வந்து எனது டூ கமா ஒன் பை ஃபோர் அடுத்து இயக்கு வரை ஸோ இயக்கு வரைக்கு சமன்பாடு இருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே குவியம் பார்த்துட்டோம் முனை பார்த்துருக்கோம் இதா செவ்வகல நீளம் ஃபோர் ஏ இப்ப நம்ம இயக்கு வரைக்கு சமன்பாடு பார்க்க போறோம் ஸோ இயக்கு வரைக்கு வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு கே மைனஸ் ஏ ஸோ இதை நம்ம ஒரு அட்டவணை பார்த்துருக்கோமா அதுல தான் இந்த ஃபார்முலா இருக்கும் இப்போ ஒய் மைனஸ் கே பிளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஒய் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எல்சியம் எடுத்தோம்னா ஃபோர் ஒய் பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஃபோர் ஒய் பிளஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன் பை ஃபோர் 
இப்போ இயக்கு வரைக்கு வந்து நமக்கு மைனஸ் நைன் பை ஃபோர் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து குவியங்கள் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ஆர் மைனஸ் டூ காமா ஜீரோ அதாவது எப்படி இருக்கும்னா டூ காமா ஜீரோ மைனஸ் டூ காமா ஜீரோன்னு இருந்திருக்கும் அடுத்தது முனைகள் எஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ காமா ஜீரோ ஸோ த்ரீ காமா ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ காமா ஜீரோ இப்போ நீள் வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க ஸோ நம்ம நீள் வட்டம் இப்போ நீள் வட்டத்தின் சமன்பாடு என்னது பேசிக்கா பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ நமக்கு ஏவும் பியும் வேணும் ஸோ ஏபி வேணும்னா இப்போ நீள் வட்டத்தில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா குவியத்தை எஸ் எஸ் டேஷ் ஈக்குவல் டு என்னது டூ சின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா நீள் வட்டங்கிறது இப்படி இருக்கும் ஸோ இங்க ஒரு குவியம் இருக்கும் இங்க ஒரு குவியம் இருக்கும் இதை எஸ் எஸ் டேஷ் சொல்லுவோம் இது வந்து நம்ம சி கமா ஜீரோ இங்க மைனஸ் சி கமா ஜீரோ அதாவது சினா ஏ ஈக்குவல் டு சி அப்போ இங்க ரெண்டு டூ சி இருக்கு ஸோ எஸ் எஸ் டேஷ் வந்து நமக்கு என்னது ஃபோர் ஏன்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூன்னு இருக்கு ஸோ ஃபோர் ஈக்குவல் டு டூ சி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஈக்குவல் டு அடுத்து இருக்கு இப்போ நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்ல இப்போ ஏ த்ரீ அப்படின்னா இப்போ ஏ ஸ்கொயர் என்னது நைன் இப்போ ஏ ஸ்கொயர் கிடைச்சிச்சு அடுத்து பி ஸ்கொயருக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துப்போம் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஃபார்முலா அப்படி நமக்கு பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் மைனஸ் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை நைன் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் இதான் நமக்கு எனது நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு 